नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जी एस एम और मैं हूँ काश तो लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें बताएंगे एम आई यू आई नाइन की क्या अपडेट आई है क्या उसमें चेंजेस हैं और हम यूज करेंगे एम आई सिक्स में तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे बात करते हैं आगे हाँ जी दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं एम आई यू आई नाइन की जो अपडेट आई है उसमें फीचर्स क्या हैं क्या चेंजेस हैं तो वो चेंजेस मैं आपको दिखा दूंगा सारे अभी तो उसमें पहला मेन चेंज आप देख सकते हो कि आइकन वगैरह इसके सारे चेंज हो गए हैं अगर आप एम आई यू आई एट के साथ कंपेयर करो तो उसके बाद हम दूसरी जो मेजर बात करेंगे इन्होंने जो अपडेट दी है एम आई पे की तो यहाँ पे जो एम आई पे आ गया अगर आपने सैमसंग का पे यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि कैसे उसे यूज़ करते हैं या वो किस पर्पज़ के लिए काम आता है जैसे हम उसे अपने फिजिकल कार्ड को ना लेके जाते हुए हम अपनी डिवाइस के साथ ही पेमेंट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं ये कैसे यूज होता है इसे क्या अपडेट दिया मैं दिखाता हूँ ये कार्ड हमने यहाँ पे रखा इसके पीछे आप देखिए मैंने इसको कवर से निकाल लेता हूँ ठीक है तो फ़ोन को हमने कार्ड के ऊपर रखा या टैप किया इसके बाद ये हमें ऑप्शन देगा यहाँ पर स्मार्ट कार्ड की या वॉलेट की हम जाएँगे स्मार्ट कार्ड में स्मार्ट कार्ड में इसने ये मुझे बता दिया कि कौन सा इसका कंपनी का कार्ड मेरे पास है उसके बाद उसका बैलेंस क्या है उसके बाद वैलिडिटी क्या है और कहाँ पर ये यूज़ हुआ ये चारों बार लास्ट मैंने जब यूज़ किया था मेट्रो ट्रेन में तो ये मैक्सिमम दस ट्रांजैक्शन या फिर हिस्ट्री दिखा देता है कहाँ पे यूज़ हुआ है उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि ये मैंने डेबिट कार्ड यहाँ पर अपना चाइना का क्यों रखा है तो ये भी इसी तरह काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये कार्ड हमने यहाँ पे रखा उसके बाद हमने इसको भी यहाँ पे टैप किया यहाँ पे रखा उसके बाद हम जाएंगे एम वॉलेट में तो उसने मेरे को यहाँ पे बता दिया कि ये कौन सी बैंक का कार्ड है उसके बाद ई कैश बैलेंस क्या है ई कैश बैलेंस सेम वही होता है जैसे कि पे वगैरह तो बाइंड भी हम यहाँ से कार्ड को कर सकते हैं ई कैश बैलेंस लिमिट रख सकते हैं जैसे कि आपको बताया पेमेंट एक्टिविटी कितनी हो सकती है दो ट्रांजेक्शन हो सकती है रिसेंट एक्टिविटीज ने यहाँ पर दिखा जो मेरी है ठीक है तो ये मेन फीचर अभी इन्होंने दिया है इसमें एन एफ सी कैप एंड पे गो का जो कि अभी किसी ने आपको नहीं बताया और सिर्फ हमने आपको बताया तो ये एम आई यू आई नाइन में मेन फीचर आया है तो आगे क्या इन्होंने फीचर दिया है हमें जो मेन और एम आई यू आई नाइन में फीचर आए हैं हम दोनों उंगलियों से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो हमें विंडो में ले जाएगा यहाँ पर हम एडिट करते हैं अपनी होम स्क्रीन को ठीक है तो इसमें क्या करेंगे पहले हम जैसे किसी ऐप को मूव करना होता तो सिंगल ऐप को ऐसे करके कॉर्नर पे ले जाके करते थे ठीक है ऐसे ही होता था अभी क्या करना है इसमें एम आई यू आई नाइन में आपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद उसको ड्रैग कर देना है नीचे जो विंडो दी हुई है जिस विंडो में आप लेके जाना चाहते हो दूसरी में तीसरी में यहाँ भी ये यह यहाँ पर मूव हो जाएंगी उसके बाद अगर दोबारा आप इसे वापस वहीं पर लेके जाना चाहते हो या उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को आपने होल्ड किया उसके बाद जहाँ पे आपने मूव करना है उसे मूव कर दिया ये होगी बात इसकी दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी डिफ़ॉल्ट पेज को होम पेज को चेंज करना है तो कैसे करते थे यहाँ पे हमने इसी पेज को होल्ड किया और उसको आगे ले आए तो ये आपका होम पेज हो जाएगा तो अभी हम अगर देखेंगे ये हमारा पहले होम पेज था तो हमने इसे किया वो चेंज हो गया होम बटन दबाने से तो इसी तरह दोबारा से हम उसे चेंज कर सकते हैं अगर इसे हम करते हैं सिलेक्ट तो ठीक है तो दोबारा से हम अपने होम पेज को चेंज कर लेते हैं और वो चेंज हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें और जो इन्होंने फीचर दिए विजट्स दिए हैं विजट्स इन्होंने गूगल एंड्रॉयड स्टॉक की तरह बिल्कुल दे दिए हैं जैसे कि एंड्रॉयड स्टॉक रोम में आती हैं तो ये इसकी फीचर होगी आप वो भी चेक कर सकते हो तो आपको दिख ही रहा है तो स्टॉक रूम की तरह है तो ये सिंपल नॉर्मल है इन्होंने चेंज कर दिया है उसके बाद सेटिंग में जाएं तो अपनी लॉक स्क्रीन को लॉक लगा सकते हो कि यहाँ से अगर कोई बंदा दबा के इसको आ भी जाए या फिर आपकी वो चेंजिंग स्क्रीन के ऊपर पहुँच भी जाए तो उसे मूव ना कर पाए चेंज ना कर पाए ये इसकी ये फीचर होगी अभी हम मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना अगर कोई और लॉन्चर यूज करते हो तो सिस्टम लॉन्चर इज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो उसको ठीक है उसके बाद लॉक होम स्क्रीन ले और ये वही सेम फंक्शन है और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन दिया गया टर्न ऑन और ऑफ स्मार्ट असिस्टेंट उसके बारे में मैं आ, आपको आगे बताता हूँ स्मार्ट असिस्टेंट क्या है तो ये इसकी एक और फीचर हो गई उसके बाद बात करते हैं स्मार्ट असिस्टेंट की तो स्मार्ट असिस्टेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमने लेफ्ट स्वाइप करना है तो यहाँ पे गूगल गो की तरह एक हमारे पास फंक्शन आ गया या सैमसंग में भी जो बिक्स भी आता है 
तो यहाँ पे शॉर्टकट है आपकी रीसेंट एप्लीकेशन के यहाँ आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर सक करते हो तो उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ऐड रिमूव कर सकते हो उन एप्लीकेशन को या फंक्शन को जो आप यूज़ करते हो उसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेप्स गिना रहा है कितने स्टेप्स हम चले हैं जैसे सैमसंग हेल्थ में आता है या फिर वो चेक करता है उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल और काफ़ी फंक्शन आ रहे हैं आप फेवरेटीज ऐड कर सकते हो और इसे कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हो कौन सी ऐप आपने लगानी है कौन सी नहीं लगानी कौन सी न्यूज़ आपने देखनी है और दूसरी बात यहाँ पे आप जब सर्च में जाओगे दोस्तों तो सर्च में आप आ गए तो आपको आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो जैसे गूगल आपने लिखा तो वो आपको गूगल के बारे में बता देगा कि गूगल का प्लस है बिंग ट्रांसलेटर मतलब ऐसे करके आपको सर्च में सब मिल जाएगा गूगल में ये आपको वहाँ से सीधा ले जाएगा आपको वेब पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद हम दोबारा जब इसमें शॉर्टकट में आते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस का निशान बना हुआ है हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या हुआ रीडर शॉपिंग के लिए उसके बाद ट्रांसलेट हम कर सकते हैं सीधा किसी वर्ड को तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको तो ये रहा और यहाँ पे उसने उसके बारे में बता दिया ठीक है ये इसका फंक्शन है उसके बाद स्टडी का फंक्शन है बिजनेस कार्ड और डॉक्यूमेंट के फंक्शन इसमें आते हैं तो ये इसका दूसरा मेन फीचर होगा उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो देखते हैं अगर जब हम पहले अबाउट डिवाइस में जाते तो चेक करते थे क्या है उसमें क्या नहीं है तो ये उन्होंने सीधा ऊपर ही टॉप में दे दिया है माई डिवाइस में जाओगे तो स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है तो आपको ऐसे ही दिखने के लिए मिल जाएगी और अगर आप ज़्यादा डीपली सब देखना चाहते हो तो ऑल स्पेक्स में जाइए तो ये आपको सामने सारा आ गया कि एम आई है एम फ़ोन है जो डिवाइस का नाम है उसके एम आई यू वर्जन क्या है नाइन सेवन सेवन टू सिक्स और एंड्रॉयड वर्जन नोगर सेवन वन वन है उसके बाद सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है एक जुलाई दो हज़ार सत्रह का रैम सी पी यू बेसमेंट कर्नल वर्जन जो वर्जन नंबर इसका डिवेलपिंग मोड में डिवेलपर भाषा में हम जिसे यूज़ करते हैं तो ये इसका आ गया उसके बाद ये सेटिंग है इसकी और इसमें आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें तो बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह आ गया ठीक है उसके बाद हम सीधा जाते हैं इसकी अगली जो अपडेट मैंने देखी है और मुझे लगा सिक्योरिटी की तो अगर हम सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ में हमें काफ़ी फंक्शन मिल जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर हमने डिवाइस को ऑप्टिमाइज करना है कैशे को क्लीन करना है या फिर बैटरी या फिर डेटा सेटअप करना है ब्लॉक लिस्ट में किसी को डालना है सिक्योरिटी स्कैन करना है एप्लीकेशन को मैनेज करना है वो सारा उन्होंने एक जगह दे दी है जैसे क्लीनर में यहाँ पर आ गया आप इसको क्लीन कर सकते हो ठीक है उसके बाद डेटा यूजेज में जाके आप अपनी लिमिट लगा सकते हो जैसे वो आपको पता है ब्लॉक लिस्ट क्यों काम आता है वो भी आपको पता है बैटरी की यहाँ पे पूरी यूजेज बता दी है तो वो बैटरी का ये फंक्शन आ गया कि जैसे कि बैटरी का फंक्शन नॉर्मल होता है सिक्योरिटी स्कैन में आ गया कि वायरस वगैरह तो नहीं है अगर हम बात करें दोस्तों इसका एक और मेन फंक्शन जो है वो है स्प्लिट स्क्रीन का स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन कैसे काम करेगा आपने मल्टी बटन को दबाना है उसके में उसमें आपको यहाँ पे सेपरेट स्क्रीन मोड दिखेगा उसको ऑन कर देना है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन को ड्रैग कर देना है हमने ब्राउज़र को ड्रैग कर दिया उसके बाद अगर आपने दूसरी ऐप आप कोई भी यूज़ करनी है वहाँ पे हम करते हैं क्यू क्यू को ठीक है तो यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था और यहाँ पर देखिए हम जाएँगे वीडियो में वीडियो यहाँ पर चल रही है ठीक है और यहाँ पर हम बात भी कर सकते हैं तो ये देखिए आप बात करते करते सॉरी आप बात करते करते इसे देख सकते हो आराम से वीडियो को ठीक है तो ऐसे मल्टी फंक्शन स्क्रीन काम करती है और अगर आपने इसे चेंज करना है तो यहाँ पे आप मल्टी स्क्रीन फंक्शन में जाइए एग्जिट कर दीजिए ठीक है उसके बाद दोबारा मैन होम में जाइए मल्टी स्क्रीन में जाइए एनेबल कीजिए वहाँ पे आप वी चैट को ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पे आप क्यू क्यू को खोल लीजिए तो यहाँ पर आप दो चैटिंग विंडो चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो कोई दो चैटिंग विंडो या कोई और काम हो आप उसे एक साथ कर सकते हो तो, तो ये इसका स्प्लिट स्क्रीन का मेन फंक्शन जो आपको उन्होंने दिया है तो इसके बाद और इसकी एक और फीचर की बात करेंगे वो है एल्बम का फीचर दिया जैसे कि एप्पल और ओप्पो कलर ओ 3.1 में मिलता है तो यहाँ पर इन्होंने भी वो फंक्शन दे दिया है तो यहाँ पे आप एल्बम में जाएंगे पीपल में जाएंगे जैसे ये मेरी फोटोज आ गई मैंने अपने फेस के ऊपर क्लिक किया ये मैंने अपने ब्रदर के ऊपर किया क्लिक तो उसकी आ गई और ये दूसरे अपनी फोटो जो दूसरा ब्रदर उसके किया तो उसकी फोटोज आ गई तो ऐसे ही हम अपनी फोटोज फेस डिटेक्शन के 
माध्यम से निकाल सकते हैं अगर हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो ऐसे में ये काफी हमारे काम आ सकता है तो जो इन्होंने एम आई यू आई नाइन में अपडेट दिया है इसकी तो बाकी बातें दोस्तों आगे करते हैं ये इसके मेन फीचर्स थे तो हाँ जी दोस्तों अभी आपने देखा एम आई यू आई नाइन के जो फीचर्स थे अपडेट में क्या आया था ये जो चाइनीज रोम है जिसकी अपडेट आई है अभी सिर्फ और डिवेलपर की आई है तो वो चाइना के लोगों के लिए स्पेशल बनी है जो अपडेट आई है आपने देखा कैसे स्मार्ट सर्च में आप कैसे आप सर्च कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसके बाद अगर बात करें तो जो मैंने पेमेंट और कार्ड एनएफसी टैप एंड गो का आपको दिखाया तो वो स्पेशल चाइना के लोगों के लिए है तो अगर देखो इंडिया में अपडेट आती है इसकी तो क्या क्या वो पेमेंट के ऑप्शन हमें देते हैं एम पे आएगा जरूर आएगा तो क्या वो इंडिया के कार्ड क्या कंपेटिबल होगा जैसे वो सारी बातें हम आगे देखेंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी और क्या आपके सुझाव है क्या आपके क्वेश्चन है वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको लगता है हम आपके लिए बढ़िया कॉन्टिनेंट लेके आ रहे हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो दोस्तों दबा दीजिए शेयर के बटन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को तो दोस्तों मैं हूँ काश आप देख रहे थे जीएसएम और मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार